ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഗന്ധേനിയല്ലേ എല്ലാവർക്കും മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു വീക്കെൻഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് വീക്കെൻഡ് ഡിന്നർ റെസിപ്പി എന്ന് പറയാം ഒരു അൽഫാം ചിക്കൻ്റെയും ഹമോസും അതുപോലെ തന്നെ റുമാൽ റൊട്ടി വീട്ടിലെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നും കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കാനും മറക്കരുത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നോക്കിയാലോ ചിക്കൻ ആദ്യം തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു എഴുന്നൂറ് ഗ്രാമുള്ള ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ നാലാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഉള്ളി ചതയ്ക്കുന്ന ഈ കല്ലുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നന്നായി ഓവറായിട്ട് ചതയ്ക്കേണ്ട ചെറുതായി ഒന്ന് ചതച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് സൈഡും ശേഷമാണ് കത്തി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്നും കൂടി കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കട്ട തൈരാണ് അധികം പുളി ഇല്ലാത്തത് അപ്പൊ ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കട്ട തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വരും തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്ത കാരണം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി വരും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പുളിയും ഉപ്പൊന്നും ഇതിൽ പിടിക്കാനും കൂടി ആയിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞൊരു സവോള കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടിയിട്ടില്ല കുഞ്ഞൊരു ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് വലുതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞൊരു സൈസ് ഉള്ള നാരങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എയർ ഫ്രയറിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അറേഴ് കുഞ്ഞ് പച്ചമുളകാണ് കുറച്ച് എരിവുള്ളതാണ് അതും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി മിളകും പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സാധാ മിളകും പൊടിയാണ് അപ്പൊ അത് കാരണം തന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അറബിക് മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പൊ ഈ ഒരു മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും അപ്പൊ ഇതിൽ മല്ലിയുടെയും ഒക്കെ പെരി നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു നല്ല സ്മെല്ല് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം തന്നെ ഞാൻ മല്ലി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവൻ കുരുമുളകാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ അരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ്ടാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ തൈരും ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ താഴേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സ്റ്റെയിനറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാണ് അത് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെയിനറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ വരഞ്ഞു ക
അപ്പൊ ഏത് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഫുള്ള് വേണ്ട ആവശ്യാനുസരണമുള്ള പാല് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം പായ് തന്നെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് അതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യാനുസരണം ഇത് കുഴച്ച് നമ്മുടെ ഈ ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴയ്ക്കുക അപ്പൊ ഞാന് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാനൊരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസിന്റെ അടുത്ത് പാല് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ഓരോരുത്തരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൊടിയുടെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ പാലിന്റെ അളവ് ഡിഫറൻസ് വരും അപ്പൊ പാല് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും ഞാൻ അപ്പൊ പാലില്ലാണ്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പാലുള്ളപ്പോഴാണ് അപ്പൊ പാലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാണ് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മാവൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആ ബൗളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഞാൻ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിന് ഓരോ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞ് ബോളുകളാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാതും കുഞ്ഞ് ബോളുകളാക്കിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഏകദേശം ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ബോളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ മൈദപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ബോളും കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഈ ഓയിലും മൈദയും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് ഒന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ലയർ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി സ്പ്രിങ് റോളിന് ചെയ്തെടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം സ്പ്രിങ് റോൾ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ആ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് റോളർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പം എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് ലയർ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന കാരണം തന്നെ ഈ ഒരു കനത്തിന്റെ പകുതി കനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പരത്തി കൊടുക്കണം എന്നാൽ നന്നായി ഓവറായിട്ട് നൈസ് ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലയർ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് കാരണം നന്നായിട്ട് ഓവറായിട്ട് നൈസ് ആക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചട്ടി കമത്തി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മോളിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക പക്ഷെ അത് കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാറ് നമ്മൾ ഈ പരത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ നല്ല ചൂട് കൊടുക്കണ വേണം നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇടാൻ അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ നമ്മൾ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് ആ പാനിലേക്ക് റൊട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് നല്ല ചൂടുള്ള കാരണം തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊന്തി വരും അപ്പൊ കണ്ടില്ല നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഓവറായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയി പോകണ്ട കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഈ നല്ല ചൂട് കൊടുക്കണ ഇട്ട കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു സൈഡ് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡും ഇപ്പൊ ക്രിസ്പി ആയി വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ റുമാൽ റൊട്ടിയും ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ലയർ തിരിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ തെറ്റ് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക ആ ജോയിൻറ് ചെയ്തൊരു ഇത് അപ്പൊ അതിന് പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാതും അടർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടാവും നല്ല കനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി റുമാൽ റൊട്ടിയാണ് പക്ഷെ നമ
അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഹാഫ് ലൈമിന്റെ ജ്യൂസ് ആണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നല്ല കട്ട തൈര് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അപ്പൊ ഓൾറെഡി വെള്ളക്കടല ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പൊ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അരയാ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് ഐസ് ക്യൂബ് ആണ് ഞാനൊരു നാല് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ ഐസ് ക്യൂബ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി തണുത്ത വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് ഒഴിക്കാൻ നോക്കുക ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഐസ് ക്യൂബ് ഒന്നും കൂടിയും ആവാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒലിവ് ഓയിൽ വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ഐസ് ക്യൂബും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി പുളി വേണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ഹാഫ് ലൈമും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മൊത്തത്തില് ഒരു ലൈം തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹമോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊരു സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഞാൻ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഓയിൽ നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ്ട് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ ഒലീവ്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ മുഴുവൻ ഒലീവ്സ് ആണ് വെച്ചെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പറിക്ക പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം എടുക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് തണുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് വരിക ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആ കണ്ടെയ്നറിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന ട്രയലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ് ഓവനിലാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാ ഗ്യാസ് ഓവനിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന ട്രയലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഓരോ പീസായിട്ട് ചിക്കൻ ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെച്ച് കൊടുക്കാണ് ഞാൻ ഒരു ട്രയലിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോയിൽ പേപ്പർ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ചിക്കൻ വേവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വെള്ളം പോലെ താഴേക്ക് വരും അപ്പോൾ അത് ആ ട്രയലേക്ക് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു സവോള തൊലി കളഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പഴുത്ത തക്കാളിയും പിന്നെ ഒരു പൊട്ടറ്റോ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കനത്തിൽ തന്നെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ അൽഫാം വേടിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടെ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാർബിക്യൂ സോസ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷണലാണ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ചിക്കന്റെ മുകളിലേക്ക് സോസ് ഒരു ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന ട്രയലിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രയലില് ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ട്രയലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാണ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ചിക്കൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബാർബിക്യൂൻ്റെ സോസ് ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ